தங்கமான சொந்தங்களுக்கு வணக்கம் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரவுண்டு கழுத்துக்கு எப்படி பைப்பிங் தைக்கிறதுன்னு நம்ம பார்க்க போகிறோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா பார்த்து முடிஞ்சதும் ஒரு லைக் பண்ணி கமெண்ட் பண்ணிடுங்க இது வரைக்கும் நம்ம சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிட்டிங்கன்னா நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனே உடனே உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் வந்து எல்லா வீடியோக்களும் தவறாமல் பார்க்கலாம் வாங்க இப்போ நம்ம எப்படி தைக்கணுங்கிறத பார்க்கலாம் இப்போ வந்து நான் நார்மலாக நம்ம ப்ளவுஸ் தைக்கிற மாதிரி லைனிங் ப்ளவுஸ் வந்து தச்சு வச்சுருக்கேன் இதில் நான் முதுகு பக்கம் மடித்து அடித்து டாட் எல்லாமே பிடிச்சிட்டேன் பாருங்கள் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு லைனிங் அளவுக்கு எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் எல்லாமே கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் மின் பக்கம் பட்டி பீஸு ஊக்கு பட்டி அப்புறமா வீ பட்டி எல்லாமே தச்சு ஷோல்டர் எல்லாம் ஜாயின் பண்ணி எடுத்து வச்சுருக்கோம் இனி வந்து பைப்பிங் எப்படி தைக்கிறதுங்கிறது தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம் சாரியோட பீஸில் நான் வந்து கொஞ்சம் கிளாத் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் சாரியோட பீஸில் வந்து பைப்பிங் வைக்கும் போது நல்லாயிருக்கும் அதனால நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் வாங்க நம்ம இப்போ எப்படி தைக்கிறதுன்னு பார்ப்போம் இப்போ வந்து சாரியோட கிளாத் வந்து நீளமாக இருக்குது பாருங்கள் அதில் வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸில் நான் கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் ஒரு ஒன்றரை இன்ச் அளவுக்கு இந்த மாதிரி கிராஸாக கட் பண்ணி எடுத்துக்க போகிறேன் உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி நேரே கட் பண்ண வரலன்னா ஸ்கேல் வச்சு கொஞ்சம் மார்க் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிங்கன்னா ஒரே அளவில் வந்துடும் எல்லா பீஸும் ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி நம்ம பார்த்துக்கிடணும் இப்போ இந்த மாதிரி நான் ஒரு ஏழு பீஸ் வந்து இதில் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கேன் அது வந்து நமக்கு ஃபுல்லாக மின் பக்கம் பின் பக்கம் கழுத்து தச்சு எடுக்கிறதுக்கு தாராளமாக போதும் அதனால் நான் வந்து ஏழு பீஸ் எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது வந்து பைப்பிங் வந்து நேர் பீஸில் வச்சா ரொம்ப நல்லா வராது அங்கங்கே நெளிஞ்சிட்டு வரும் அதனால் நம்ம கண்டிப்பாக கிராஸ் பீஸில் வைக்கிறது ரொம்ப நல்லது இப்போ வந்து இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸையும் வச்சு ஜாயின் பண்ணணும் பாருங்கள் அதில் வந்து ஒரு வி சேப் வர்ற மாதிரி வச்சுட்டு அந்த இடத்துல நம்ம வந்து தையல் போடணும் இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு பீஸே நம்ம தச்சு எடுத்துடணும் நம்மளுக்கு வந்து ஒரு பெரிய பீஸாக கிடைச்சாலும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இது சேரீலேருந்து கட் பண்ணும்போது நான் வந்து ஒரு ஆறுலேருந்து ஏழு இன்ச்சு வரைக்கும் கொஞ்சம் கட் பண்ணியிருப்பேன் அதை வந்து இந்த மாதிரி கிராஸ் பீஸாட்டு எடுத்தால் நமக்கு ஒரு ஏழு பீஸ் வரைக்கும் வரும் அதை இந்த மாதிரி ஒன்று ஒன்றா ஜாயின் பண்ணி அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து எக்ஸ்ட்ரா பீஸ் வருது பாருங்கள் அந்த பிசர் நிற்குது பாருங்கள் அது எல்லாமே நூல் எல்லாம் கட் பண்ணி இந்த மாதிரி நல்லா அமைக்கி விட்டுறணும் தையல் போடுற இடத்தால் நகத்தால் வந்து நல்லா நம்ம தேய்ச்சி விட்டுட்டோன்னா அந்த பீஸ் வந்து ஜாயின் பண்ண அது தெரியாத அளவுக்கு நல்லா பதிஞ்சு வந்துடும் இந்த மாதிரி அந்த எல்லா பீஸையும் ஜாயின் பண்ணி நம்ம எடுத்துடணும் இப்போ வந்து தையல் பக்கம் நான் மேலே தெரியுது பாருங்கள் அந்த பக்கத்தில் நான் வந்து ஒரு பக்கமாக கொஞ்சமாக மடித்து அடிக்க போகிறேன் இந்த மாதிரி மடிச்சுட்டு ஒரு தையல் வந்து ஓரத்தில் போட போகிறேன் இந்த மாதிரி ஃபுல்லாகவும் நம்ம தையல் போட்டு விட்டுருவோம் இப்படி தைக்கும்போது பைப்பிங் வந்து ரொம்ப நல்லா வரும் புதுசாக தைக்கிறவங்க கூட ஈஸியாக தைச்சிடலாம் தையல் வந்து கொஞ்சம் விளும்பில் வர்ற மாதிரி போட்டோம்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஓரளவுக்கு நீங்கள் பாதிக்கு மேலே அந்த தையல் போட்டிங்கன்னா நம்ம பைப்பிங் வந்து தச்சுட்டு மடக்கும் போது அந்த தையல் தெரிகிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் இந்த மாதிரி ஓரத்துலே போட்டு விட்டிங்கன்னா தைச்சதுக்கப்புறம் தையல் எதுவும் தெரியாது நான் வந்து சாரீ இந்த ப்ளவுஸோட கலரில் தான் நூல் போட்டிருக்கேன் ப்ளவுஸில் வந்து பிளாக் கலர் வர்றதுனால நான் அதே நூல் போட்டிருக்கேன் இது வந்து தையல் உள்ளே போயிடுங்கிறதுனால இனி பாருங்கள் அந்த கொஞ்சம் கொஞ்சம் அந்த ஜாயின் பண்ண இடத்துல கொஞ்சம் பிசுறு தெரியுது பாருங்கள் அதை வந்து நம்ம ஒரே அளவாக எல்லா பக்கமும் சரி பண்ணி விட்டுருவோம் 
ஒரு பக்கம் பெருசும் சின்னதும் இருந்தால் அதை நம்ம வந்து ஒரே அளவில் இருக்கிற மாதிரி சரி பண்ணி விட்டுட்டோன்னா ஜாயின் பண்ணி தைக்கும் போது நமக்கு ஒரே அளவில் வரும்போது கரெக்டாக இருக்கும் இப்போ வந்து நான் இந்த ஊக்கு பட்டி இருக்கு பாருங்க அதுல இருந்து ஆரம்பிக்க போறேன் நம்ம இந்த தச்சிருக்க பக்கம் வந்து கெட்ட பக்கம் அது வந்து மேல தெரியும் நல்ல பக்கத்துக்கு மேல நான் நல்ல பக்கத்தை வச்சு இந்த மாதிரி தைக்க போறேன் ஒரு காலிஞ்சில காலிஞ்ச அளவுக்கு அந்த துணி பைப்பிங் தைக்க கூடிய கிளாத்தை வந்து நான் மேல விட்டுருக்கேன் எக்ஸ்ட்ரா அதுக்கப்புறமா ஒரு காலிஞ்ச அளவுல நான் அப்படியே தச்சு கொண்டு வந்துட்டு இருக்கேன் துணி வந்து பைப்பிங் தைக்கிற கிளாத்து வந்து கொஞ்சம் லூஸாக வர்ற மாதிரி அப்படியே ஃப்ரீயாக விட்டு தைக்கலாம் கழுத்தோட வளைவுகள் வரும்போது அந்த இடத்துல மட்டும் லைட்டை நம்ம அழுத்தம் கொடுத்து ப்ளவுஸோட பீஸாக இழுத்து விடலாம் அதுக்கப்புறமா மேலே வைக்கிற பைப்பிங் கிளாத்தை வந்து நல்லா ஃப்ரீயாக விட்டு தைப்போம் இப்போ வந்து நம்ம திருப்பும் போது எந்த நினைவும் இல்லாமல் அழகாக இருக்கும் வந்து வைக்கும் போது முன்பக்கம் பின்பக்கம் ரெண்டுமே இந்த மாதிரி சாயின் ஜாயின் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறம் பைப்பிங் தைச்சோம்னா அது வந்து நல்லா ஃபினிஷிங் அழகாக இருக்கும் இனி முடிக்க போகிற பாருங்க முடிக்கும் போதும் அதே மாதிரி கொஞ்சம் துணி எக்ஸ்ட்ரா விட்டுட்டு கட் பண்ணி எடுத்துருவோம் பாருங்கள் கொஞ்சம் எந்த பக்கத்தில் தையல் வந்து கொஞ்சம் சரியில்லாம வந்திருந்தா அதை நம்ம சரி பண்ணி விட்டுட்டு கொஞ்சம் கொஞ்சம் வந்து அங்கங்கே வந்து அந்த பிசிறு தெரியுது பாருங்க அதை வந்து லைட்டாக கட் பண்ணி ஒரே நிரப்பு காய்க்கி விட்டுருவோம் நூல் இல்லாமல் பார்த்தோன்னா பைப்பிங் வைக்கும் போது நல்லா இருக்கும் இப்போ வந்து நம்ம நார்மலாக கழுத்து தைச்சோன்னா அந்த வளைவுகள் எல்லாம் கட் பண்ணி விடுவோம் இதில் அந்த அவசியம் இல்லை கட் பண்ண வேண்டிய தேவையில்லை இது வந்து நம்ம பைப்பிங் உருட்டி தைக்கும் போது அந்த மாதிரி கட் பண்ணாமல் தைச்சாலே போதும் இப்போ வந்து இதை இந்த மாதிரி மடிச்சுக்கிட்டேன் பாருங்க உள்பக்கமாக அந்த நூல் எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு மடிச்சிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம வந்து டபுள் ஸ்டிச் போட்டு தைக்க ஆரம்பிச்சிடலாம் எப்போவுமே ஆரம்பிக்கும் போதும் முடிக்கும் போதும் ரெண்டு தையல் போட்டு எடுத்துக்கோங்க இல்லைனா வந்து தையல் வந்து சீக்கிரமாக பிரிஞ்சிடும் இப்போ வந்து நம்ம அந்த பைப்பிங் கிளாத் இருக்கு பாருங்க அதில் வந்து தையல் படாத அளவுக்கு அந்த பைப்பிங் துணிக்கு வெளிப்பக்கமாக நம்ம ப்ளவுஸோட பீஸ்லேயே அந்த தையலை வந்து பொறுமையாக போட்டு கொண்டு வரலாம் பைப்பிங் கிளாத்தில் வந்து நம்ம தைக்கிற நூல் வந்து படாமல் இருக்கும்போது பார்க்க ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இல்லை அதுக்கு மேலே ஏறி வந்துட்டுருதுன்னு சொன்னால் அழுத்து வந்து கோணலாக தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதனால் இந்த மாதிரி கொஞ்சம் பொறுமையாக நம்ம தைச்சி எடுத்துக்கலாம் புதுசாக தையல் பழகிறவங்களுக்கு இந்த பைப்பிங் மெத்தடு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் ஈஸியாக தைச்சிடலாம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் வந்து இந்த வீடியோ கொஞ்சம் கட் பண்ணாமல் முழுசாகவே அப்படியே காமிச்சிருக்கேன் இனி வந்து இந்த ப்ளவுஸுக்கு கைக்கு பைப்பிங் வைக்கிறது எப்படின்னு நான் அடுத்த வீடியோவில் அதுவும் அப்லோட் பண்ணுறேன் நீங்கள் அதையும் பார்த்துருங்க அப்போ வந்து கையில் எந்த மாதிரி மடங்காமல் நம்ம வந்து பைப்பிங் வைக்கிறது அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிஞ்சிடும் ஏற்கனவே நம்ம சேனலில் முப்பத்தி ரெண்டு இன்ச்சு ப்ளவுஸ் வந்து கட் பண்ணி தைக்கிறது அப்படிங்கிற வீடியோ ரெண்டு வீடியோவை நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன்
பாருங்க இப்போ நம்ம வந்து முடிக்க போகிறோம் பைப்பிங் எப்படி ஒரே அளவில் வந்து சரியாக வந்துருக்கு பாருங்க பார்க்கவே ரொம்ப நல்லா இருக்கு பாருங்க நான் முடிக்கும் போதும் ரெண்டு தையல் போட்டு முடிச்சு எடுத்துட்டேன் பாருங்க பைப்பிங் வந்து ரொம்ப சூப்பராக வந்திருக்கு பார்க்கவே அவ்வளோ அழகாக இருக்கு எந்த இடமுமே நெளியில் பாருங்க இந்த மாதிரி பைப்பிங் தைச்சா பார்க்க ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதே போல் நம்மளும் வீட்டில் தைச்சி போடும்போது அது வந்து நல்லா கிராண்டாகவும் இருக்கும் சிம்பிளாக இருந்தாலும் ரொம்ப கிராண்டாகவும் இருக்கும் இந்த வீடியோ வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் இதே போல் நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எப்படி இருந்ததுன்னு சொல்லி கமெண்ட் பண்ணுங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ஆன் பண்ணிடுங்க அப்போ நான் போடுற வீடியோ எல்லாமே உடனே உடனே உங்களுக்கு வரும் எல்லா வீடியோக்களையும் தவறாமல் பார்க்கலாம் நன்றி வணக்கம்